안녕하세요 스튜님들 게으른 수프입니다 진짜 너무 오래 기다리셨죠 저도 이 영상을 빨리 올리고 싶어서 진짜 너무 힘들었는데요 바로 오늘은 제가 직접 기획하고 제작한 블랙저널 다이어리를 드디어 오픈을 하게 되었습니다 제 채널에서 왓츠 인 마이 백 영상만큼이나 많은 분들이 좋아해 주시는 영상이 바로 블랙 저널인데요 이제 막상 블랙 저널을 시작하려고 보니까 직접 다 하나하나 그려야 한다는 것 때문에 부담을 느끼시는 분들도 많이 계셨던 것 같아요 그래서 제가 쓰는 컬렉션으로 다이어리를 아예 제작을 해달라는 분들이 계셨었는데요 처음에 댓글들을 보고 아, 내가 다이어리를 만들 수 있을까 그냥 그렇게 넘겼었는데 진짜 결국에는 이렇게 결과물을 여러분들께 보여드릴 수 있게 된 거는 다 진짜 스튜님들 덕분이라고 생각을 합니다 원래 저 같으면 은 정말 아예 진짜 시도도 안 해봤을 것들을 여러분들 덕분에 도전을 해보는 것 같아요 그래서 이 기회를 빌려서 다시 한번 감사합니다 오늘 이 영상을 위해서 틈틈이 제작 과정도 제가 찍어놓은 게 있거든요 그래서 그거 같이 보여드리면서 어떤 과정을 거쳐서 이 다이어리를 만들었는지부터 설명을 드릴게요 다이어리를 제작할 수 있었던 그 시작점에는 이 명함지갑이 있습니다 여러분들 이 오렌지색 카드홀더 기억하시죠? 어, 제 영상에서 종종 소개가 됐었던 이 카드홀더가 오롬이라는 회사의 제품이거든요 근데 이 카드 지갑을 여러분들께서 정말 많이 좋아해 주신 덕분에 과거에 오롬 관계자분들하고 서로 인사를 나눈 적이 있었어요 근데 여기 오롬이 원래는 다이어리가 진짜 메인인 회사거든요 국산 다이어리계의 오랜 명가라고 볼수 있는데요 제가 이런 다이어리를 만들어 본 경험이 아예 없다 보니까 전문가의 조언이 필요했고 그때 오롬이 딱 떠오른 거예요 그래서 어, 그날 바로 제가 오롬 담당자분한테 메일을 썼죠. 어, 이러이러한 다이어리를 제작하고 싶은데 협력이 가능할지 메일을 드렸더니 어, 감사하게도 오롬 측에서도 의미 있는 콜라보가 될것 같다면서 흔쾌히 수락을 해주셨습니다. 그렇게 오롬 분들하고 첫 미팅을 가졌던 게 실은 무려 6개월 전이에요. 제가 본업이 있다 보니까 속도를 많이 못낸 탓도 물론 있지만 어, 지난 3월부터 지금 10월에 이르기까지 오롬하고 그 사이에 많은 의견을 나누고 샘플 작업도 계속하고 또 여러 단계의 수정을 거쳤었는데요 어, 쉽지는 않았지만 그 노력 덕분에 여러분들께 드디어 어, 당당하게 이 다이어리를 보여드릴 수 있게 됐습니다 바로 짜자잔 이렇게 세 개의 컬러 색깔로 들고 왔어요 어, 그런데 실은 이게 본 제품은 아니에요 지금 제가 갖고 있는 것도 샘플이고 이게 표지 샘플 그리고 이게 제가 따로 받은 내지만 이렇게 인쇄되어 있는 내지 샘플입니다 아직 본 제품이 나오기 전이지만 여러분들이 너무 많이 기다리고 계신 것 같아서 오늘 영상에서는 이 샘플들로라도 먼저 다이어리를 보실 수 있게끔 어, 소개를 해드리고 이 다이어리를 사전 예약 구매해 주신 분들을 위한 특별한 혜택 그리고 이벤트를 포함한 그 오픈 소식을 영상에서 오늘 보여드리려고 합니다 서두가 너무 길었죠? 네, 빨리 다이어리 보여드릴게요 어, 크기부터 소개해드리면 다른 시중에 나와 있는 블랙저널용 다이어리 크기로 가장 많이 제작이 되는 A5 크기로 만들었어요 저는 이 크기가 너무 크지도 않으면서 어, 기록을 하는 데에 크게 불편함이 없어서 가장 선호하는 크기거든요 그래서 A5 크기로 제작을 했고요 색상은 이미 제가 앞에서 슬쩍 보여드렸죠 네, 제가 몇달 전에 유튜브 커뮤니티하고 그리고 인스타그램 스토리를 통해서 스튜님들의 취향을 먼저 파악을 해봤는데요 투표 결과를 보니까 핑크, 베이지, 그레이 이렇게 세 개의 색상이 가장 인기가 많더라고요 저의 취향은 개인적으로는 이 그레이인데 이제 표지 샘플 완성본을 받아 보니까 이 베이지도 너무 예쁘더라고요 그래서 여러분들께서는 과연 이세 가지 색상 중에 어떤 걸 가장 좋아하실까 네, 궁금합니다 이거 만들 때 이제 표지 재질에 대해서도 오른 분들하고 의견을 많이 나눴었는데요 여러 가죽 샘플들을 이렇게 만져보면서 골랐어요 근데 이 가죽 샘플을 딱 만졌을 때 저는 진짜 한눈에 반해서 그 이후로 다른 샘플들은 안 봤거든요 왜냐하면 이게 촉감이 어, 너무 부드러워요 만져보면 은 
살짝 파우더리 하면서도 굉장히 부드럽거든요 그래서 만지면 만질수록 계속 만지고 싶은 느낌 이 다이어리는 이렇게 손에 쥘 때마다 느낌이 너무 좋아서 이건 진짜 여러분들이 받아보셔서 만져보셔야지 공감을 하실 수 있을 것 같아요 이거 진짜 좋아하실 것 같고 어, 그리고 이 표지에 어떤 문구를 각인할지도 고민을 정말 많이 했는데요 이 다이어리의 기획 의도에 맞게 비더 블랙 저널 이라는 어, 문구로 정했어요 저랑 같은 시대를 살아가시는 동년배 분들은 비더레즈가 떠오르실 수도 있는데 네, 아무튼 비더 블랙 저널이라고 정한 이유는 이 다이어리가 실은 엄밀히 말하면 정해진 구성으로 이미 인쇄가 된 다이어리라서 블랙 저널이라고 할 수는 없어요 하지만 어, 나만의 블랙 저널을 갖고 싶은 분들을 위해서 제작된 다이어리이기 때문에 블랙 저널은 아니지만 어, 여러분들에 의해서 블랙 저널이 되어라 라는 그런 의미를 담은 어, 타이틀이라고 봐주시면 좋겠습니다 다이어리 뒷면을 보시면 은 이쪽에는 오롬과 어, 제 게으른 수프 채널 로고가 각인이 되어 있는데요 여기서 사전 예약 혜택 하나 깜짝 소개를 해드리면 바로 이 다이어리에 각인 서비스를 무료로 해드릴 예정입니다 어, 스튜님의 이니셜이나 아니면 본인이 좋아하는 짧은 문구를 주문서에 남겨주시면 각인으로 새겨서 배송을 해드리려고 하니까 더보기란 사전 예약을 통해서 이 부분도 꼭 놓치지 마시길 바랍니다 어, 다시 돌아와서 밴드를 좀 살펴보면요 밴드는 제가 대각선 밴드를 넣어 달라고 했어요 어, 왜냐하면 제가 여러 다이어리를 써보니까 이 밴드가 대각선일 경우에 자주 쓰는 펜을 펜꽂이 없이도 같이 보관을 할수 있는 게 진짜 좋 좋더라고요. 그래서 대각선 모양의 밴드를 선택을 했고요 어, 가름끈은 각 다이어리당 두 개씩 넣었거든요 표지 색상에 맞춰서 오롬에서 컬러를 다 다르게 넣어 주셨어요 정말 예쁘게 네. 이런 작은 디테일들까지도 스튜님들께서 알아봐 주시면 네, 저는 너무 기쁠 것 같습니다 그리고 정말 중요한 지류 이렇게 종이 종류 어, 정말 여러 종이를 만져보고 테스트를 해보고 써보고 하면서 최종적으로 어, 다이어리 내지는 120g의 백상지를 쓰게 됐습니다 저는 개인적으로는 다이어리 종이의 두께는 두꺼울수록 좋아해요 뒷면에 펜이 비치는 거를 너무 싫어하다 보니까 기존에 쓰던 것도 종이가 150g짜리거든요 그런데 시중에 나와 있는 일반 다이어리들 보시면 은 80g짜리가 제일 많아요 그래서 거기에 익숙해지신 분들은 너무 두꺼운 종이를 좀 불편해 하시는 분들도 계시고 또 종이가 두꺼워지면 두꺼워질수록 이 다이어리 두께가 뚱뚱해질 수밖에 없거든요 그래서 적당한 절충안이었던 120g으로 결정을 했습니다 그래도 보통 다이어리들보다는 두꺼운 종이를 썼다라는 것만 알아주시면 될것 같아요 이게 제가 테스트를 해보니까 잉크를 좀 머금는 느낌의 종이에요 그래서 마커 펜들은 좀 비치는 경향이 있지만 일반 펜은 거의 비치지 않거든요 만년필 쓰시는 스튜님들도 계실 텐데 이게 만년필 전용 종이는 아니지만 종이 두께가 있는 편이기 때문에 만년필 쓰시는 분들께서도 큰 불편함은 없으실 거예요 그리고 종이 색상도 취향을 굉장히 많이 타는 부분이잖아요 저는 이렇게 적다 보면 수정 테이프를 많이 쓰는 편이어서 종이가 너무 노라면 수정 테이프 부분이 너무 하얗게 티가 나서 별로더라고요 그런데 그렇다고 종이가 A4 용지처럼 푸르스름한 하얀 빛의 색깔이면 눈이 편안하지가 않아서 노르스름과 새하얀색 그 어딘가에 있는 이 백상지 색상이 저는 마음에 들었습니다 어, 종이를 만져보면요 살짝 포스란 느낌의 종이에요 연필을 쓰면 은 사각사각한 느낌이 드는 그런 종이 있잖아요 그런 종이를 좋아하다 보니까 어, 선택을 해서 제작을 하게 됐습니다 여러분들 마음에도 드셨으면 좋겠어요 게리스프 다음은 컬렉션 구성을 소개를 해드릴게요 이게 어찌 보면 은 저한테 가장 어려운 부분이기도 했어요 어, 제가 쓰는 블랙저널 컬렉션들 중에서도 누구에게나 쓸모있을 컬렉션들만 추리는 게 생각보다 고민이 좀 많이 되더라고요 
그래서 영상에서 댓글로 많이들 좋아해 주신 컬렉션들 위주로 먼저 추렸고요 전체적으로 적당한 틀은 제가 제시를 해 드리되 쓰시는 분들의 자유도를 존중해 드리는 것도 생각을 해서 최종적으로는 다음 구성으로 결정을 하게 됐습니다 인트로 페이지가 가장 첫 번째 나오고요 그리고 키 컬렉션 1페이지 인덱스 페이지 하나 그리고 한 해의 방향성을 잡아보는 데 도움이 되는 만다라트도 한 페이지 들어가 있습니다 먼슬리 버킷리스트도 같이 추가를 해뒀어요 그리고 넘겨보면 은 퓨처로그가 4페이지에 걸쳐서 12개 월치가 나오고요 그리고 독서 리스트나 위시 리스트 같은 원하는 리스트를 자유롭게 적을 수 있는 프리 테이블도 2페이지 넣어놨습니다 넘겨보면 은 먼슬리 컬렉션이 이제 12번이 반복이 될 텐데 먼슬리 컬렉션은 다음과 같은 구성으로 12번이 반복이 돼요 일단 인트로 페이지를 넘겨보면 먼슬리 로그 페이지가 나오고요 그 옆에는 정말 많은 분들이 좋아해 주신 헤비 트래커와 무드 트래커가 이렇게 한 페이지로 제가 쓰는 거하고 똑같이 구성이 되어 있습니다 그리고 넘겨보면 위클리 로그가 1일부터 31일치까지 반복돼서 9페이지에 걸쳐서 나오거든요 이 위클리 로그를 적어 보시면서 어, 하루에 내가 시간을 어떻게 보냈는지 어떤 생각을 하면서 지냈는지를 정리해 보실 수 있는 그런 공간이 됐으면 좋겠습니다 위클리 로그를 다 지나고 나면 31일차 옆에 이렇게 한 장의 프리노트가 하나 남아요 매달마다 이렇게 남겨뒀는데 달마다 자유롭게 추가하고 싶은 컬렉션이 있으실 수도 있잖아요 그걸 위한 공간이라고 생각을 해주시면 되고 자유롭게 이 부분은 채워두시면 되겠습니다 어, 먼슬리 리뷰 페이지가 나오는데요 한 달을 되돌아보고 다음 달을 위한 마음가짐을 좀 다질 수 있는 그런 공간이라고 보시면 돼요 이 공간도 원래는 제가 항목을 다 써놨었어요 그래서 초기 샘플들을 보면 은이 먼슬리 리뷰에 어떤 리뷰 항목들이 있는지가 써져 있거든요 그런데 생각을 해보니까 제가 리뷰하고 싶은 항목이 여러분들이 원하는 항목하고 다를 수 있잖아요 어, 막 굳이 굳이 이런 것도 매달 리뷰를 해야 돼? 막 이런 항목들이 들어가 있을 수도 있으니까 결국 최종에서는 제가 이 항목들을 다 뺐습니다 그래서 여러분들이 리뷰하고 싶은 항목을 오롯이 다 채우시면 돼요 제가 이전 영상에서 보여드렸듯이 사진을 인화해서 그 달에 기억하고 싶은 순간들을 붙여놔서 어, 활용할 수 있는 공간으로도 쓰실 수 있으니까 자유롭게 먼슬리 리뷰를 구성을 해주시면 좋을 것 같아요 이런 자세한 작성법은 제가 다음 달에 본품에 제가 직접 써보면서 구성을 해서 여러분들께 영상으로 소개를 해드릴게요 먼슬리 컬렉션이 다 지나고 난 다음에 남는 노트는 모두 다 프리 노트로 두었습니다 그래서 자유롭게 다른 분들의 컬렉션도 참조해 가시면서 이 블랙 저널 프리 노트 부분을 본인의 블랙 저널로 한번더 써보시는 어, 걸로 활용을 해보면 좋을 것 같아요 아 그리고 또 빠지면 서운한 종이 봉투가 있죠 뭐 여기에는 이제 메모지나 스티커 같은 것들을 담아 다닐 수 있는 그런 공간이 또 있으니까 여러분들 이것도 꼭 챙겨 보시길 바라겠습니다 지금 막 지나가는 시안 화면을 보신 분들 중에서는 아마 이 걱정을 하시는 분들 분명 계실 것 같은데요 어, 달력란들이 다 비어있네 이 달력 결국에 내가 다 직접 써야 되나 이 생각이 들면서 벌써부터 귀찮아서 또 포기하시려는 스튜님들이 분명 계실 것 같아서 제가 이 다이어리를 만들 때 처음부터 오른 분들께 강력 어, 말씀드린 게 있어요 캘린더 스티커를 꼭 넣어야 된다 근데 내 구성으로 캘린더 스티커를 드리려면 최소한 6매씩은 드려야 된다 네, 그렇게 해서 제작된 게 바로 이 캘린더 스티커입니다 이렇게 열어보면요 어, 이렇게 6매씩 한 세트로 묶여서 구성이 되어 있어요 어, 물론 저는 직접 손으로 달력을 적는 게 느낌이 더 예쁘긴 해서 어, 저처럼 직접 쓰실 분들은 캘린더 스티커를 옵션에서 빼실 수도 있는데 사전 예약하신 분들께는 일단 무료로 이 캘린더 스티커가 무조건 나갑니다 그래서 이거는 꼭 다이어리에 쓰지 않아도 스티커는 여러 군데에서 다 활용하실 수 있잖아요 근데 그거를 무려 6장이나 네, 무료로 드리니까 사전 예약을 꼭 해주셔야 되겠죠 이것도 실은 짧게 썰을 풀면 은 샘플을 여러 작업을 해봤어요 근데 저는 원래는 
종이 뒷면이 비치는 투명한 재질의 달력 스티커를 더 선호했었거든요. 그런데 샘플 하면서 테스트를 해보니까 여러분들이 이 달력을 좀더 의미 있게 쓰려면 이 위에 메모도 해야 되고 기념일 표시도 해야 되고 그러셔야 되잖아요. 그런 걸 고려했을 때에는 이 캘린더 스티커 재질이 종이여야 편하겠다라는 판단이 마지막에는 들어서 종이 재질로 제작을 했습니다. 이걸로 여러분들이 블랙 저널을 쓰실 때 조금이라도 덜 힘드셨으면 좋겠습니다. 게임스프. 이제 사전 예약 방법하고 이벤트 내용을 좀더 정리해서 말씀을 해드리려고 하는데요. 그 전에 가장 궁금해하실 가격부터 공개를 하겠습니다. 가격은 28,000원입니다. 네, 저렴하지 않죠. 어, 이거보다 더 낮은 가격으로 내리려고 진짜 노력을 많이 했어요. 어, 제가 근데 개인으로서 기획하는 다이어리 첫 제작품이고 그리고 수량을 많이 제작할 수 없는 상황이다 보니까 단가를 낮추는 게 정말 쉽지가 않더라고요. 원래는 종이랑 커버 그리고 뭐 재본 공정 등등 모든 과정을 통틀어서 산정을 했을 때 초기 판매가가 3만 원이 넘었었어요. 근데 3만 원은 진짜 제가 절대 안 된다. 이거는 나라도 3만 원이면 안 산다. 아무도 안 산다. 그래서 어, 정말 사정해서 진짜 최대한 조정한 가격대인 점을 어, 스튜님들께서 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 가격대가 있는 제품임에도 저를 믿고 사전 예약으로 구매를 해주신 분들께는 감사한 마음을 담아서 다음 두 가지 혜택을 챙겨 드리려고 합니다. 어, 첫째는 아까 보여드렸던 달력을 일일이 하나하나 그리기 힘든 스튜님들의 고생을 덜어드리기 위해서 캘린더 스티커를 총 6매 이걸 한 세트로 구성해서 무료로 드리려고 하고요. 둘째는 다이어리 표지에 여러분들이 원하는 이니셜이나 짧은 문구를 새겨드리는 각인 서비스도 제공을 해드리려고 하니까 세상에 하나밖에 없는 여러분들만의 블랙저널 다이어리를 이 사전 예약을 통해서 추가 비용 없이 받아보실 수 있었으면 좋겠습니다. 더불어서 사전 예약 전용 이벤트도 있어요. 어, 사전 예약을 통해서 제품을 수령을 하신 후에 SNS 계정에 구매를 인증하신 분들 중 다섯 분을 추첨을 해서 여러분들이 정말 예뻐해 주신 이 오롬의 카드 지갑, 명함 지갑을 보내드릴 예정입니다. 많은 분들께서 참여를 해 주시면 좋겠습니다. 또한 가지 중요한 게 해외 배송을 물어봐 주시는 스튜님들도 많으셨어요. 그런데 아쉽게도 어, 오롬에서는 해외배송을 해주시기가 어렵다고 하시더라고요. 사전 예약 기간은 오늘 이 영상이 올라간 시점으로부터 한 달까지 11월 23일까지 받을 예정이고요. 어, 더보기란에 링크를 통해서 신청을 해주시면 됩니다. 배송은 11월 중순 말경부터 시작이 될 텐데 가능하면 11월 안쪽으로 받아보실 수 있게끔 모두 처리를 할 예정이에요. 그래서 많은 분들 사전 예약을 통해서 가장 빨리 받아보실 수 있었으면 좋겠고요. 어, 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다. 제 블랙저널 취향이 곧 여러분들의 취향과도 통하기를 간절히 바라면서 다음 달에는 이 블랙저널 다이어리를 어떻게 활용하면 좋을지에 대한 작성법 영상을 들고 여러분들께 다시 인사를 드릴게요. 그러면 그 전까지 여러분들 건강하시고요. 저희는 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.